आजकल एक बीमारी जिसे हम पहले सिर्फ बड़ों में ही सोचते थे कि होती है मगर आजकल वो बीमारी बच्चों में भी पाई जाती है जी हाँ मैं बात कर रही हूँ अर्थराइटस की या जिसे हम अपनी घर की भाषा में या नॉर्मल भाषा में गठिया भी कहते हैं सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अर्थराइटस या जिसे हम गठिया कहते हैं ये बीमारी होती क्या है जोड़ों में दर्द सूजन और जकड़न की शिकायत को अर्थराइटिस का जी सामान्य भाषा तो लिसनर्स ये आपने सुन लिया है कि गठिया मतलब कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है सूजन है या कसाव है तो इस तरह की बीमारी को हम गठिया कहते हैं या अर्थराइटिस कहते हैं सर इस बीमारी के कारण क्या है देखिए वैसे तो अर्थराइटिस के कारण काफी है जो गठिया है वो स्पेसिफिक रोमेटाइड आर्थराइटिस के लिए कहा जाता है रोमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है बेसिकली कि जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो आपको ही खाना स्टार्ट कर देता है जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म आपके बॉडी का है वो आपके सेल्स को खाना स्टार्ट कर देता है यानी कि जो आपका आपकी बाढ़ है वही खेत को खाना शुरू कर देती है इसके कारणों के बारे में बहुत मुश्किल है कहना अभी तक बहुत शोधकर्ताओं के शोध करने के पश्चात भी इसका निश्चित कारण अभी तक शोधकर्ता नहीं प्राप्त कर पाए हैं रोमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में हाँ जो ओस्टो होता है बेसिकली जो बुजुर्गों में ज़्यादा होता है बड़े लोगों में ज़्यादा बीमारी होती है उसके बारे में कुछ कारण है कि ओवरवेट होना वजन का ज़्यादा पड़ना जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो शुगर के मरीज हैं या जिन लोगों को लंबी बीमारियाँ हैं या जिन लोगों का बहुत ही सीजेंटी लाइफ स्टाइल है उन लोगों में वो बीमारी पाई जाती है जी तो लिसनर्स अभी तक इनके कारणों का इतना क्लियरली नहीं पता है कि ये बीमारी किन कारणों से होती है इसकी अभी जांच चल रही है तो सर अगला सवाल मैं जो आपसे पूछूंगी वो ये है कि नॉर्मली भी कई बार हमारे जोड़ों में दर्द होता है और कई बार सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है लेकिन हमें ये कैसे पता लगे कि हमें गठिया हो गया है कि हमें अर्थराइटस की बीमारी हो गई है इसके क्या सिम्टम्स हैं देखिए गठिया की बीमारी में जो सामान्यतः है जो चीज़ें मरीज को देखने मिलती हैं आप लोगों को जो बच्चों में खास तौर पर माता पिता को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो पाते कि बच्चे को गठिया हो सकता है सामान्यतः उनको लगता है कि गठिया बड़ी उम्र के लोगों को होता है बच्चों में गठिया जाता नहीं पाया जाता यदि बच्चे में प्रसिस्टेंट जॉइंट पेन रह रही है बच्चे में काफ़ी समय से उसमें कोई चोट वगैरह कोई हिस्ट्री नहीं है बच्चे को चोट नहीं लगी दोनों हाथों पर दोनों पाँव पर सूजन आ गई है उसके या बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है खेलने के पश्चात या बच्चे को फ्रीकुंटली फीवर रहता है एक दिन बाद फीवर हुआ फिर फीवर उसका बुखार ठीक हो गया या दोबारा फिर उसको बुखार हो गया दोबारा से तो ये लक्षण है इन लक्षणों के आने के बाद उनको इमीजिएटली डॉक्टर को दिखवाना चाहिए और कई बच्चों में सिर्फ स्किन रैशेज आते हैं सिर्फ जी कि इसमें हल्के गुलाबी रंग के धब्बे स्किन के ऊपर आ जाते हैं वो भी देहोतक है उसमें भी आपको रोमेटाइड आर्थराइटिस के लिए यानी कि जे आर ए के लिए जुवेनाइन रोमेटाइड आर्थराइटिस के लिए टेस्ट करना चाहिए और इसमें आपको एक और विषय बात बताना चाहूँगा आपको मैं इसमें कि इसकी उम्र जो है आपको हैरानी होगी ये बात सुनकर कि तीन साल के बच्चों में भी आर्थराइटिस शुरू हो जाता है और सोलह साल तक के बच्चे तक हम लोग रोमेटाइड आर्थराइटिस जो है जे आर ए जुवेनाइल जुवेनाइल एडोपैथिक आर्थराइटिस का नाम देते हैं उसे सोलह साल के बच्चों तक ये बीमारी पाई जाती है इसमें जी तो लिसनर्स ये बहुत ही गंभीर बात सर ने हमें बताई कि तीन साल के बच्चे में भी अर्थराइटिस पाया जा सकता है तीन साल से लेकर सोलह साल तक की उम्र के बच्चे में जुविनाइल अर्थराइटिस की बात हम कर रहे हैं जो कि बच्चों में होता है वो तीन साल से सोलह साल तक की उम्र में पाया जाता है और इसके जो लक्षण हैं वो अलग अलग हैं कई बार सिर्फ हमारी बॉडी पे पिंक कलर के रैशेस ही हमें मिलेंगे कई बार ऐसा होगा कि बच्चे का बुखार एक दिन चढ़ा और दूसरे दिन उतर गया और फिर से उसको चढ़ गया या फिर हम कहें कि अगर बच्चे की बॉडी में ज्वाइंट्स में रेगुलर पेन रह रहा है और उस पेन का कोई भी कारण नहीं है जिसे हम कहें कि बच्चे को कभी भी चोट नहीं लगी है लेकिन फिर भी उसे पेन रह रहा है तो ऐसी सिचुएशंस में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए ताकि जितना जल्दी हो सके उसमें पनप रही बीमारी का हमें पता लग सके कि हम आपको बताएंगे कि अर्थराइटिस किस किस तरह के होते हैं तो सर जरा इस प्रश्न का हमें उत्तर दीजिए आर्थराइटिस मान्य तौर पर बच्चों पे जो आर्थराइटिस होता है रोमेटाइड आर्थराइटिस जिसके हम लोग बात कर रहे हैं जिसको गठिया कह रहे हैं आप लोग जी गठिया स्पेसिफिक आर्थराइटिस तो होता है बेसिकली इसमें जो कारण के बारे में आपको जैसे पहले बता चुका हूँ मैं बड़ा मुश्किल है कारण इसका क्या कारण रह रहा होगा इसका 
लेकिन इसमें एक तो सामान्य तौर पर केवल जोड़ में सूजन आ गई आपकी स्टिफनेस होगी साथ में जोड़कर में अकड़ावपन आ गया और अर्ली मॉर्निंग में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर जी सुबह उठने के बाद बच्चे में बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है धीरे 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 स्टिफनेस दूर में स्टार्ट जाती है इसमें कई बार इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है बच्चा जैसे सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा है उसके हाथ से चम्मच नहीं पकड़ा जा रहा है जी तो आपको उस समय आपको सस्पिशियस होना चाहिए कोई ना कोई गड़बड़ी है बच्चा नहीं पकड़ पा रहा ये तो सामान्य तौर पर अर्थाइटिस हो गया पर रूमेटाइट में प्लस कई बार इसमें आइज की इन्वॉल्वमेंट होती है आंखों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है आंखों में लाली आना आंखों में आंखों का आंखों में पानी का ना बनना ड्राइनेस ऑफ द आइस तो कई बार क्या होता है कि जैसे स्लाइवा जो है बच्चे का वो वो नहीं बनता प्रॉपर जो मैं स्लाइवा बनता है उसका प्रॉपर नहीं बन पाता उसके कारण से क्या होता है कि उसकी उसकी जीप सूख जाती है जल्दी बच्चा बार बार पानी मांगता है इसमें तो ये इसके वराइटीज हैं इसके अलग अलग प्रकार हैं इसके जी तो लिसनर्स ये आपने सुन लिया है सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप को बहुत ही सचेत रहना होगा उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं कि अगर सुबह मॉर्निंग में बच्चे के बॉडी में अकड़न है वो अगर खाना खाते वक्त चम्मच नहीं पकड़ पा रहा है तो आपको सोचना होगा कि क्या ये गठिया तो नहीं है अगर उसकी आंखों में लाली है अगर उसकी आंखों में बहुत ही ड्राइनेस है उसका मुंह बारी बारी सूख रहा है तो इन सब चीज़ों की अगर वो शिकायत करता है तो आपको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर की राय ज़रूर लेनी होगी सर इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर किसी को गठिया हो जाए तो उसको ठीक किस तरीके से किया जा सकता है सबसे पहले तो मैं आपको ये पर बताना चाहूँगा कि गठिया लाल बीमारी नहीं है जी इसका आज की तारीख में पूर्ण रूप से इसका इलाज संभव है और ऐसी बीमारी भी नहीं है जो कभी ठीक नहीं होती है बीमारी कई में ठीक हो जाती है नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने के बाद और दोबारा नहीं भी पनपती दोबारा पनप भी सकती है उसके लिए माता पिता को सचेत रहना चाहिए और इसमें बीमारी में जो जो उसका ट्रीटमेंट है बेसिकली जितना जल्दी इसका इलाज शुरू करेंगे माता पिता इसका बच्चे का उतना ही उसके ज्वाइंट वगैरह में डैमेज वगैरह नहीं होगा और उतना ही बच्चे को कोई दिक्कत आगे आगे नहीं तो लिसनर्स ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है मतलब इसका इलाज हो सकता है तो घबराने की जरूरत नहीं है बस बात ये है कि जितना जल्दी आप डॉक्टर से सलाह लेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो पाएंगे और उतना जल्दी वो कहते हैं ना कि इट्स बेटर टू टेक एडवाइस फर्स्ट जितना भी नुकसान आपका हो रहा है आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो वो ना हो तो जितना जल्दी आप डॉक्टर से मिलेंगे वो चीज़ें अवॉइड की जा सकती है सर कई बार कहा जाता है कि मैंने भी एक जगह पर रिसर्च करते हुए पढ़ा था कि अगर गठिया हो जाए तो डिफरेंट तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि हम लोग जल्दी ठीक हो सके तो ऐसी कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जिनसे ये बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है देखिए एक तो एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है सामान्य रूप से जो व्यायाम करते हैं बच्चे वो जरूरी है जी इसमें सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्विमिंग की है यदि बच्चा स्विमिंग करता है उसको उसमें इंटरेस्ट डिवेल्प करवाई है बच्चे के लिए उससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई नहीं है स्विमिंग से अच्छी और जो हल्की गेम्स हैं टेबल टेनिस वगैरह है बैडमिंटन वगैरह वो बच्चा आराम से खेल सकता है हाँ वो एक्सरसाइज है जिसमें बहुत ज़्यादा आपका जोर लगता है बहुत ज़्यादा वो थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए जैसे फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए लेकिन एक बार का खास ख्याल रखिए बच्चे को कभी भी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन इस मामले में नहीं आनी चाहिए जी बिल्कुल सही बच्चे को ये ना लगे कि इसको कोई ऐसी बीमारी है लाल आज बीमारी है और यदि बच्चे को लगेगा इसके अंदर तो बीमारी का और फैलने का खतरा रहता है तो लिसनर्स ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बच्चे का मोरल डाउन नहीं होने देना चाहिए क्योंकि ये बीमारी ठीक हो सकती है जितना जल्दी आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे उतना जल्दी ये बीमारी ठीक हो जाएगी और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है तो आपको बच्चे का मोटिवेशन लेवल कभी भी कम होने नहीं देना है ताकि वो नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ ना जी सके और सबसे बड़ी बात है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज भी इसमें कर सकता है जो इस बीमारी को ठीक होने में हेल्पफुल है जैसे कि स्विमिंग हो गई या स्मॉल स्मॉल गेम्स हो गई जैसे सर ने बताया हल्की फुल्की जो स्पोर्ट्स हैं लाइक टेबल टेनिस बैडमिंटन वो भी ये खेल सकता है नॉर्मल वॉक कर सकता है तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं ठीक हो सकता है तो लेकिन आपको बच्चे का मोरल कभी डाउन नहीं होने देना सर आपने अभी अभी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात की तो क्या इन सब चीज़ों के साथ योगा भी मदद करता है योगा का इसमें काफ़ी अच्छा रोल है जी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है योगा का लेकिन यह कि जो भी आपका ट्रेनर जो है वो प्रॉपरली क्वालिफाइड होना चाहिए इस मामले बिल्कुल सही 
वो गलत एक्सरसाइज मत करवाए उसको उसको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज इस बच्चे के लिए अच्छी रहेंगी कौन सी अच्छी नहीं रहेंगी जी तो लिसनर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके टीचर्स आपके जो भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए क्योंकि कई बार ठीक होते होते बात बिगड़ भी सकती है अगर वो आपको गलत चीज़ें बता रहे हैं गलत एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं सर अब हमने बात कर ली फिजिकल एक्टिविटीज की तो अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे के खाने पीने का डाइट का इसके ठीक होने में कितना योगदान है इसमें देखिए कि आपने सिर्फ आपने बच्चे की फैट जो उसको वाइड करना है जी जैसे आजकल जंक फूड वगैरह का, का काफी ज्यादा प्रचलन है आजकल जंक फूड बच्चे को आपने आपने नहीं देने हैं जितना कोशिश करें हरी सब्जियां बच्चा खाएगा यदि फल खाएगा एक्सरसाइज वगैरह करेगा प्रॉपरली तो ये बीमारी ज्यादा नहीं पल पेगी और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स का काफ़ी रोल है इसमें फैट जितनी कम होगी बॉडी के अंदर उसके अंदर बच्चे के लिए वो उतना ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा रहेगा जी तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है लिसनर्स कि आपको बच्चे की फैट अवॉइड करनी है जंक फूड नहीं देना है और जितनी नरिश्ट और प्रोटीन से भरपूर डाइट आप उसे दे सकते हैं उतनी दीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके बात करेंगे कि गठिया में सर्जरीज कितनी हेल्पफुल रहती हैं तो सर जरा हमें बताइए कि सर्जरी से की सर्जरी से भी क्या इसका इलाज है देखिए गठिए के इलाज के लिए सर्जरीज का जो आपने आप प्रश्न पूछा है कि बहुत ले स्टेज पर होती है सर्जरीज जी इनिशियल स्टेज पर तो 90 परसेंट तो ये बीमारी दवाइयों से ठीक हो जाती है जी यदि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं या प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं या डॉक्टर के पास प्रॉपर चेकअप हो रहा है आपको तो सर्जरी की नौबती नहीं आती जी तो इसमें जो दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर देते हैं शुरू के अंदर शुरू में तो ये कोशिश रहती है कि ऐसी दवाइयाँ दी जाएँ जो आपके बॉडी को शरीर को नुकसान ना करें केवल आपका जो अर्थाइटिक पार्ट है उसको ट्रीट करें इनिशियल स्टेज पर तो ऐसी दवाई दी जाती हैं उसके बाद उसमें स्टॉयड्स वगैरह कई बार ऐड किए जाते हैं उसके बारे में लोगों की भ्रांति है कि स्टॉयड्स जो है वो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं हाँ हानिकारक होते हैं यदि वो काफ़ी हाई डोज में दिए जाएँ बिना मॉनिटरिंग के यदि आप स्टॉय दिए जाते हैं वो हार्मफुल होते हैं लेकिन नॉर्मल जो दवाई के हिसाब से उसको डोज उसको टाइटेड करके यदि स्टॉय दिया जाता है तो वो हार्मफुल नहीं होता उसके बाद और दवाइयाँ भी आ गई हैं आजकल इसके बारे में काफ़ी एडवांसमेंट आ गया आजकल ना इसकी जरूरत नहीं पड़ती इसमें जो मतलब सर्जरी वगैरह की इनिशियल स्टेज के ऊपर डिजीज मॉडिफाइंग ऐसी भी ऐसी हैं दवाइयाँ जो जिसमें डिजीज ही मॉडिफाई हो जाती है जो बीमारी है वो अपना कोर्स को बदल देती है और कई बार ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है दोबारा इसमें दवाई लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती कुछ समय के बाद हाँ रेगुलर चेकअप करवाने पड़ते हैं आपको उसके बाद आपके खून की जाँच करवानी पड़ती है देखना पड़ता है इसमें फिर आपको कहूँगा मैं इसमें माँ बाप का फिर रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है इसके अंदर यदि पेरेंट्स उस पर क्लोज वॉच रखेंगे उसमें तो ये बीमारी पन पेगी नहीं यदि बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने के बाद उसका डायग्नोसिस होता है या पहले इग्नोरेंस की वजह से या कि और कारण होते हैं वो नहीं देख पाते हैं तो उसमें जॉइंट्स का इिवर्सिबल डैमेज हो जाता है जोड़ खराब हो जाते हैं उसमें जोड़ खराब होने के बाद कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो खराब जोड़ों को फिर दोबारा से ठीक कर सके जैसे कि आप देखो जानते हैं कि मेरी बाल सफेद हो गए तो काले बाल उगाने की कितनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आपके पास आती रहे काले बाल नहीं उगते दोबारा से जी। तो इसलिए इसकी रिप्लेसमेंट होती है जॉइंट्स की सेम कहानी यहाँ होती है यहीं लागू होती है जो जॉइंट एक बार परमानेंटली डैमेज हो गया वो दवाई से दोबारा क्लियर नहीं हो पाता केवल उन्हीं स्टेजेस के अंदर जहाँ पर क्रिपलिंग हो गया ऐसे मरीज चल नहीं पा रहा है उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है या उसको दवाई की मात्रा बहुत ज़्यादा लेनी पड़ रही है किसी भी कारण से दर्द की वजह से सूजन की वजह से या स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है उसको उन स्टेजेस पर जॉइंट रिप्लेसमेंट की जाती है इसमें सर्जरी का रोज केवल वहीं पर आता है जब जॉइंट का डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है तो लिसनर्स ये आपने सुन लिया है कि सर्जरी का जो रोल है वो बहुत लेट आता है लेकिन पहले ये बीमारी दवाइयों से ठीक हो सकती है और अगर एक बार आपके जॉइंट्स में ब्रेकेज हो जाए तो ये ऐसी बीमारी है कि ये दवाई से फिर ठीक नहीं होगी उसके लिए आपको सर्जरी का सहारा लेना ही पड़ेगा तो इस मामले में मैं फिर से यही यही बात कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके डॉक्टर्स की राय लें जितना जल्दी हो सके हमेशा ही अपने बच्चे पर एक नज़र रखते रहें कि वो उसकी उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वो किसी तरह की कोई ऐसी शिकायत तो नहीं कर रहा है ताकि उसे परमानेंट डैमेज ना हो वो जितना जल्दी हो सके दवाइयों से ठीक हो सके सर इसी के साथ मैं पूछूंगी कि क्या हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे खास प्रोविजंस हैं इन मरीज़ों के लिए जैसे कि फ्री मेडिसिन या फ्री चेकअप या कुछ इस तरह के गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ बनाई हों देखिए इसके लिए मेडिसिन तो उपलब्ध हैं हमारे अस्पताल में भी मेडिसिन मिल जाती हैं
कि ताकि लोगों को पता लगे कि बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए ताकि इलाज बच्चे का जल्दी हो जाए तो लिस्नर्स ये आपने सुन लिया है कि इसके लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें गठिया या अर्थराइटस हो गया है तो उसके लिए जैसे कि आज रेडियो ज्योतिर्गम के माध्यम से आपको ये चीज़ बताई जा रही है उसी तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने भी कुछ नए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने की सोची है जो बहुत ही जल्दी लागू किए जाएंगे तो सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें देखिए गठिया लाल लाज बीमारी नहीं है सबसे बड़ी बात तो ये दूसरी बात ये है जो कि लोग लगता है कि ये कोई बाबे का प्रकोप हो गया या कोई और ऐसी चीज होगी कर करा के वो चीज़ बिल्कुल नहीं है इसका पूर्ण रूप से साइंटिफिकली इसका इलाज संभव है आज, आज की तरीके में और बेस्ट पार्ट है कोई महंगा इलाज भी नहीं है ये इसमें कोई ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आता यदि आप बच्चे की हेल्दी डाइट रखेंगे उसमें फलों का और सब्जियों का उसमें समावेश करेंगे उसके खाने में तो ये बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है इसके बिल्कुल भी चिंता की और पैनिक होने की जरूरत नहीं है तो लिसनर्स ये बहुत ही अच्छा मैसेज था सबसे बड़ी बात है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है ला इलाज बीमारी नहीं है ये घबराने की कोई बात नहीं है जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे जितना जल्दी अवेयर होंगे इसके सिम्टम्स के बारे में उतना जल्दी ही ये बीमारी ठीक होगी और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके ठीक होने में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है आप इससे हमेशा ही ठीक हो सकते हैं तो डरने की बात नहीं है सबसे पहले तो थैंक यू सर कि आज आप यहाँ आए और आपने इतनी इम्पॉर्टेंट नॉलेज हमारे साथ शेयर की थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद